3連休はお家でまったり立花家敬老の日朝からパパとママがいて喜んでいるコロちゃん12歳今日は立花家の敬老の日に密着していきたいと思いますチャンネル登録してね久しぶりの3連休でしたが皆さんはいかがお過ごしでしょうかコロちゃんは朝ごはんの途中に虫が飛び回っていて気になっているみたいですねあっはよう。<笑>早う食べようとしてるワンちゃんたちは本来野生で狩りをして食べ物を得る生活をする動物でしたつまり虫をパクッと食べようとする姿はコロちゃんの本能によるものです見かけるとついびっくりしちゃいますよねあまた飛んでる。食べるなよコロおおコロコロコロコロすごいね<笑>はい完食偉いねコロちゃんねお水飲めて偉いねはいコロおいで三連休入ったねコロおお<笑>後ろ蹴りはやめてよ三連休は何しようねコロちゃんね気分転換にお洋服でも着ようか九月中はこれでもいけるよねコロちゃんねどっから顔出してんのよし<笑>何しようねジャスコも混んでるからね休みの日は掃除でもしよっかねコロちゃんこれ知ってるペットが取れるメッシュ用シートコロちゃんこれ知ってるペットが取れるじゃねえわお掃除し終わったらまた遊ぼうねくらえおお、これちゃん仕事増やさないでよ。心の怪我すごいね。それ。よいしょ。<笑>ゴミが落ちてるよ、この。お尻丸出しだよ、このそれじゃ。お座りしてて、可愛い,いね。バナナのおもちゃで遊ぶ人。おお。それ。それ。それ。それ。よいしょ。可愛い,いなこれ。偉いねおさりしてね。おおおよいしょ。休みの日はマッサージしましょうね。気持ちよかったら右手上げてください。ちちきちちち。うちうちうちはめちゃいけ。土曜の八時だよ。知らないよおやつなんて持ってませんおやつなんて持ってませんおやつは持ってませんよあああ,あっあっボールいたあっちボールいたはいボールあるよボールあるよ、うん、それーなんも持ってないよボールしか持ってないもんおやつなんて持ってないよそれねボールねほらあー見つかっちゃったーはいおでおでおではいはいいいよしあーちょっと待ってはいはいおでおでいたいたいたこっちこっちこっちでよしすごいなこれ。はい、いたよ。あ、おで、おでおでおで。くらえ。よしよしよし。はい。あ、ベルチ。はい。はい。はい。はい。はい。さかい。あ、おほう。おで。<笑>殴ってるよそれじゃ。おで。おでおでおで。あーよし。はいはい。はい。はい。おで。はい。
今回の3連休には敬老の日が含まれていますが毎年9月の第3月曜日に設定されています敬老の日は家族が集まって祖父母や親を訪問することが一般的で一緒に食事をしたりプレゼントを渡したりすることが多いようです多年にわたり社会に尽くしてきたお年寄りを敬愛し長寿を祝う日と言われていますが対象は何歳からという決まりはありませんかつては60歳が中心でしたが今は65歳あるいはそれ以上をお年寄りとするのが一般的となりつつあるようです人間の年齢だと64歳になるコロちゃんはまだまだシニア犬扱いするなよと野生に帰ろうとしております我が家では父バナさんが11月で61歳になるんですけど敬老の日の対象にするかどうかは難しいところです敬老の日のお祝いをスタートさせるタイミングで多いのが孫子が生まれておじいちゃんおばあちゃんになってからという人が多いそうですとある調査によると敬老の日に孫からもらって嬉しかったプレゼントランキング第1位は手作りのクッキーやケーキだそうです私のおばあちゃんが生きていた頃の敬老の日に手作りのクッキーやケーキを作ってあげた記憶はないですねおじいちゃんは私が生まれた時には亡くなっていて会ったことすらなくて敬老の日をお祝いすることができなかったのが残念ですあかわいい<笑>これは。こちらはミニニニクエタノンニニクってどれぐらいでできんだよ来年の6月か来年の6月か玉ねぎ早いなこの間収穫したと思ったらこれ大根うまいだろうねぎはもう収穫できんのちょっと暑さでダメですね今年ははいお父さんお母さん敬老の日だからミスド買ってきたよありがとうございますお父さんも六十一かだな。<笑>もしかしてハロウィンの新作？可愛い,い。ケイロの日盛り上がっていきましょう。乾杯イエーイ。乾杯イエス。お父さんはブラックフレンチキャットを食べます。おお、可愛い,いこれ。猫？こんなの可愛くて食べられないよこれ。<笑>うん。おいしい今まで食べたドーナツの中で一番おいしいなこれお母さんはホワイトキャッションホワイトファッションキャットを食べます可愛くて食べられないいただきますおいしい耳からいっちゃったハロウィンのミスドは何点ですか私はストロベリーフランケンをいただきますあら何これ可愛くて食べれないんですイースト生地にストロベリーチョコをコーティングして可愛いチョコの芽をトッピングしてあるだけでエンゼルクリームの介護感といったところでしょうか子供は喜びそうですね次はエンゼルクリームを食べますうんふわふわドーナツといえばミスドだよミスドだよな<笑>そして前回食べ逃したさつまいもどまるで焼き芋あらなにこれさつまいもどシリーズの中で一番美味しいんです焼き芋風味のあるデニッシュ生地はサックサクのもっちもちでまるで焼き芋を食べているような新感覚ドーナツです世間では冷やし焼き芋が流行っているようなので冷蔵庫で冷やして食べてみたんですけど冷めてても美味しいですね続きましてチョコザクウルフあらなにこれザクザク食感で美味しいんです私がミスドで一番好きなゴールデンチョコレートと似ていてチョコレート生地をコーティングしているのがストロベリーチョコなんですねストロベリーとチョコの組み合わせは鉄板なので美味しかったですそしてハロウィン最後がポンデチョコデビル母バナさんと分けていただきますあら何これポンデリングにチョコがかかってるんですピザ食ってさらにカップ麺<笑>ドーナツだけでは足りなくて冷凍のピザを食べることになったのですが父バナさんはさらにカップラーメンを持ち出してきて食欲の秋を感じますね
うん。うん。さんが。何？<笑>今とかあれだ。いいのにな。やっぱりメタリの神秘だよな。うわ、超天じゃないかこれ。ほら。うわ、絶対美味しいよ。うん。赤いきつね。いい感じ。久しぶりだな。うどんよりスパナが好き。冷凍のピザは電子レンジで解凍するよりトースターで焼き上げた方が断然美味しいです秋は美味しいものが多すぎて本当に困りますねこの間スタバでお札バターフラペチーノを飲んだんですけどそれがめちゃくちゃ美味しくてもしかしたらもう売り切れているかもしれませんねあ美味しそう久しぶりの赤いキスネをいただきますあらなにこれ山田うどん廃業なんです緑のたぬき派か赤いキツネ派で分かれると思うんですけど私は緑のたぬき派です緑のたぬきの天ぷらをお湯と一緒に入れてしまってふやかして食べるのが好きなんですよね売れ行きで見ると赤いキツネの方が売れているそうなのですが皆さんは赤いキツネと緑のタヌキどっち派ですかコメントで教えてくださいついに敬老の日来たねうんやっと来たな<笑>来週は秋分の日だよ<笑>早くて涙が出るよいや今年もあと寒くなりだよ考え深いな<笑>なんでまたにマタニティフォト妊娠じゃあ9月後半も頑張っていきましょう立花家ファイヤーせーのせいでごちそうさまでした,でした<笑> 61さらげつくっすくっすくっすくっす扇風機でこっちまで来てるパルム史上初のモンブラン味を食べてお別れですコロちゃんも犬用アイスをペロペロと舐めております一口目からしっかりモンブランで美味しかったですこの間食べた安納芋のパルムと比べると個人的には安納芋の方がおすすめですまだまだ暑いので体に気をつけてくださいねじゃんけんぐーうふふふふはいということで最後までご視聴いただきありがとうございました連休はどこも混んでいるので家にいるのに限りますねあっという間にお盆ではなく今度はお彼岸の季節なのでまたまた家の掃除をしなくてはいけませんお父さんはお彼岸前にやっておくことって何かあるんですか背負い投げー